Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JMN examinations. This question came on uh, 6th September 2020, shift 2. So let's see this question first. Take care. Question they up. A particle moving in the XY plane experiences a velocity dependent force. Already velocity dependent force aapko given hai. Take care. Where Vx and Vy are x and y component of its velocity. Okay. If A is the acceleration of the particle, then which of the following statement is true for the particle? Look, this option A is correct. Hoga, so only one option can be correct. So we will do a visualization. Karenge. We already know that force kitna hai? Force vector is equal to kvy i cap plus kvx j cap. Hai na? तो ये आ गया आपका फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर कितना आता है भाई वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है ठीक है क्योंकि ऑलरेडी इसने मेंशन किया हुआ है यहां पे कि वी एक्स एंड वी वाई आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी तो हम इसलिए इस टाइप से आप लिख सकते हैं ठीक है ऑप्शन पढ़ेंगे फर्स्ट क्योंकि ऑप्शन सही हम थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है क्योंकि ओनली एक ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है ठीक है, we know that force acceleration is parallel to f. Force के बर acceleration parallel होगा और acceleration की value कितनी होगी? Acceleration is force by mass. तो k v y by m i cap plus k v x by m j cap. है ना? So this would be the acceleration. और force and acceleration दोनों parallel तो होते ही हैं. ये तो हमें already पता है. ठीक है? So, अब जल्दी जल्दी options से देख लेते हैं इतना पता है तो हम easily हम find out कर सकते हैं अब आप देखो quantity v dot a is constant in time है ना v dot a is constant in time ये एक option आपको already given है तो एक चीज देखें आप और एक चीज और quantity v cross a is constant in time ये भी एक option given है आपको and f arises due to the magnetic field ये भी चीज आपको visualize अगर मैं इस ऑप्शंस को ले लेता हूं विजुलाइज करूं मैं एफ अराइजेस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है भाई मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अगर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है है ना एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट तो दैट मींस डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा ठीक है तो F arises due to the magnetic field. अगर मैं ये option ले लेता हूँ, तो इससे एक और option arise होता है, क्योंकि force is क्योंकि velocity force के perpendicular है, है ना? और acceleration force के parallel होता है, तो acceleration भी इसी direction में होगा, तो acceleration and velocity दोनों perpendicular होंगे, अगर ये option सही है तो, ठीक है? तो velocity and acceleration is also perpendicular, so dot product इन दोनों का zero हो जाएगा। एंड वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी है ना तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा क्यों क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ v एंड a वुड बी जीरो क्योंकि cos 90 इज जीरो है ना तो cos 90 जीरो होने पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो हो जाता है इसका मतलब ये कांस्टेंट इन टाइम है तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है ये ऑप्शन भी सही हो जाता ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होना होता है एंड थर्ड भी देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट विद टाइम इसमें वही होता है बिकॉज़ फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ाएगा नहीं स्पीड इसकी बढ़ेगी नहीं ओनली डायरेक्शन चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता अगर मैं ये ऑप्शन करेक्ट रखता हूं तो ये भी सही हो जाएगा ये भी सही हो जाएगा व्हिच इज नॉट पॉसिबल तो ओनली जेई मेंस तक के क्वेश्चंस को आपको ऐसे विजुलाइज करना है ठीक है सो इसका मतलब कि ओनली एक ऑप्शन बचता है दैट इज क्वांटिटी v क्रॉस a इज कांस्टेंट इन टाइम ओके सो एलिमिनेटिंग अदर्स यू कैन इजीली फाइंड दिस दैट दिस इज द पॉसिबल सिचुएशन और दिस इज द पॉसिबल आंसर दैट यू कैन गेट आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी थैंक यू